తెలంగాణలో ఎమ్మెల్సీల హడావుడి కనిపిస్తోంది ఓవైపు మూడు స్థానాల ఉప ఎన్నికల కోసం ప్రధాన పార్టీలు తీవ్ర కసరత్తు చేస్తుండగా మరోవైపు సస్పెన్షన్ గురైన ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీల భవితవ్యం ఇవాళ హైకోర్టు డిసైడ్ చేయనుంది టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలో సిఎల్పి విలీన ప్రతిపాదనకు ఈ తీర్పు కీలకం కానుంది అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో తమకు అన్యాయం జరిగిందని అలకబూనిన భూపతి రెడ్డి రాములు నాయక్ యాదవ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ నుంచి జంప్ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు అయితే రెండవసారి అధికారంలోకి వచ్చిన టీఆర్ఎస్ పదవ షెడ్యూల్లోని పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టంతో వారిపై చర్యలు తీసుకోవలసిందిగా శాసన మండలి చైర్మన్ కు ఫిర్యాదు చేసింది దీంతో వారిపై అనర్హత వేటు వేశారు చైర్మన్ ఆ కారణంగా తమపై సస్పెన్షన్ వేటు వేశారని ఎమ్మెల్సీలు ముగ్గురు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు అనర్హత వేటుపడిన ఎమ్మెల్సీల అంశం ఇవాళ హైకోర్టులో విచారణకు రానుంది ఇప్పటికే విచారణ జరిపిన హైకోర్టు ఎమ్మెల్సీలకు సంబంధించిన రికార్డులను అందజేయాలని శాసన మండలి కార్యాలయాన్ని ఆదేశించింది అంతేకాక వారి ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయవద్దని ఈసీని ఆదేశించింది అసెంబ్లీ రూల్స్ ప్రకారం శాసన మండలి చైర్మన్ అనర్హత పిటిషన్ దాఖలైన నెల రోజుల్లో సభ్యుల వాదనలు వినిపించుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండానే చర్యలు తీసుకున్నారని ఆరోపించారు ఈ చర్యలు సభ్యుల హక్కులను కించపరచడమేనని హైకోర్టుకు తెలిపారు అందువల్ల జనవరి పదహారవ తేదీనిచ్చిన ఉత్తర్వులను రద్దు చేయాలని పిటిషన్ వేశారు ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు దీనిపైనే ఇవాళ విచారణ జరగనుంది మరోవైపు మరో మూడు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ తమ అభ్యర్థులతో నామినేషన్ వేయించింది వరంగల్ ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి టీఆర్ఎస్ నుంచి పోచంపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి వెంకట్రామిరెడ్డి నామినేషన్ వేశారు నల్గొండలో టీఆర్ఎస్ నుంచి తేరా చిన్నపరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి భార్య లక్ష్మీరెడ్డి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు రంగారెడ్డి జిల్లాలో అధికార పార్టీ తరఫున పట్నం మహేందర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి నామినేషన్ వేశారు రంగారెడ్డి నుంచి తన అభ్యర్థిగా నిన్న ఉదయమోహన్ రెడ్డిని ప్రకటించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ చివరి నిమిషంలో బీఫామ్ను ప్రతాపరెడ్డికి ఇచ్చింది మూడు జిల్లాల నుంచి ఇరు పార్టీల అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేసి ప్రచారంలోకి దిగారు మొత్తం మీద హైకోర్టు ఆదేశాలతో మూడు ఎమ్మెల్సీల ఎన్నికలు వాయిదా పడితే మరో మూడు ఎమ్మెల్సీల ఎన్నికలను సీరియస్గా తీసుకున్నాయి కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలు నామినేషన్ల పర్వం ముగిసిన వెంటనే ఆయా జిల్లాలకు చెందిన ఓటర్లను ఇతర రాష్ట్రాలకు తీసుకువెళ్లి క్యాంపు నిర్వహించేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది